Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj można powiedzieć taki nietypowy, dlatego że prosiliście mnie pod poprzednimi filmami w komentarzach, abym odniósł się do tego co miało miejsce na oficjalnym streamie Shakesa w piątek. Było tam dużo ciekawych rzeczy, ale takie najciekawsze co tam mogliście znaleźć był to wywiad z szefem Playa Games, takim jakby założycielem, osobą najbardziej odpowiedzialną za to wszystko. No i było kilka ciekawych pytań, pisaliście mi w komentarzu, abym to wyciął, abym dodał do tego jakoś po polsku napisy i że żeby to po prostu puścić do siebie na kanał, bo jesteście bardzo ciekawi wielu rzeczy i to zrobiłem. Od razu zaznaczam, że napisy nie są idealnie przetłumaczone, bardzo dużo roboty z tym by było. Przetłumaczyłem je automatycznie przez tłumacz Google'a, więc mogą tam się pojawić jakieś kwiatki, jeżeli coś ja wyłapałem, to to poprawiłem ręcznie, natomiast obejrzałem to i myślę, że taki kontekst wszystkiego jest zachowany, także mam nadzieję, że ogarniecie. Oprócz tego ten angielski, którym oni się tam posługują, nie jest zbyt trudny, więc jeżeli ktoś zna jakieś podstawy, to myślę, że sam sobie przetłumaczy. Dla osób które totalnie nie ogarniają, będą napisy i jeszcze na samym końcu ja sam to wszystko podsumuję, powiem wam co oni tam dokładnie mówili i jakoś się do tego odniosę, więc myślę, że to będzie spoko. Także teraz tak naprawdę zapraszam was na ten wycinek. Pamiętajcie jeszcze o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem, bo jednak troszkę mi zaszło, żeby to wszystko przetłumaczyć, wyciąć i tak dalej. No i jeszcze możecie zostawić oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijać na Twitcha, wbijać na Discorda dla widzów, no i ten kciuk w górę koniecznie pod tym filmem zostawiajcie. Także teraz będzie ten fragment, który właśnie wam przetłumaczyłem, a później Później się do tego wszystkiego sam odniosę i sam to podsumuję. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma gry, karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Eneba ma to do siebie, że posiadają live chat, czyli tak zwany support na żywo 24 na 7. Jeżeli byście mieli problem ze swoim kluczem, który zakupiliście na ich stronie albo coś takiego, to możecie od razu do nich napisać i od razu będą rozwiązywać Wasz problem. Zachęcam do skorzystania z linków w opisie. Macie tam link do gierek, macie link do kart podarunkowych. Zachęcam do skorzystania z oferty. Możecie również założyć sobie konto z mojego reflinka. Dostaniecie je 1 euro na start, czyli w tym momencie to jest około 4,50. No i również posiadam swój kod rabatowy neutral, który daje Wam 3% zniżki. Może mogę Wam zaprezentować, jak to działa. Na przykład wejdziemy sobie tutaj w Butterfielda czwóreczkę, klikamy kup teraz. No i jak widzicie, mamy wiele metod płatności. No i pytają nas, czy mamy kodzik rabatowy. Wpisujemy neutral i powinniśmy dostać właśnie 3% zniżki, więc uważam, że jest to fajny deal, fajna opcja. No i naprawdę warto. When do you get the chance to ask the boss, I mean, the head of studio of Playa Games? So we uh, have a few questions. The first one is from Taigo809. Thank you so much for getting involved, by the way. And you guys, um, well, server merges have been on our community's heart for such uh, for quite a while. So uh, his question is also uh, regarding that topic, and he wants to know when the servers will be merged. Yeah. So server merging is one of the most frequent uh, requests we have from the Shakes and Fidget community. So, however, these merges are only possible with the new backend we have been working on the last nine months. Um, but the good news is the backend is feature complete. So this means that we will launching a beta server uh, during the next weeks and the community can give us uh, some feedback if every sun, everything is running as it should. So um, this will be announced during the next two weeks. There will be no new feature on this beta server, but it's a whole new backend. And with this backend, yes, we are able to merge this, the server. So the sooner we can take the backend live, um, the faster we can work on the uh, server merges, yes. That's amazing. Thank you so much uh, for answering Taigo's question. And um, the next question comes from Agar Philippe, and he wants to know if there is any plans in releasing a new class. Yes, for sure. But as I said, we need a new backend for it. Um, new classes are very popular and we would love to release uh, a new class, but our hands are more or less tight and we need this new backend for it, yes. Yeah, all right, okay. So it kind of all glues, it gels together. That makes sense. So Goro wants to know, uh, what about the announced class balancing? Yes, that is a little bit different. Um, we will take a look at this in the upcoming weeks. Um, it took longer than expected, but there's a good reason for, for this. Since the beginning of the year, um, we have doubled the size of our team. 
and compared even to the last year we have tripled it so we have more developers more artists more game designers are working on shakes and fidget than ever before wait a minute more artists <laughs> more artists who are co coloring not so ah, okay <laughs> ah, that's fine <laughs> Um, but of course, but each new team member needs uh, some time to get uh, used to the new project and becomes then productive. So we had to put in, uh, so we had to put different topics on hold. That's why uh, it takes much long. All right, that makes sense. Okay, so um, we uh, the last show I took part in. Um, we decided on emotes that are going to be drawn and Marvin, you made those emotes, right? Yes, I did. Yes, you did. That's so amazing. So how, how hard was it for you to, 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 um, uh, well, get the characters into emote shapes? Emote? Oh, well, that was actually quite easy. Yeah, but, uh, <laughs> yeah I mean... because they're actually existing. So if you say, <laughs> yeah, do a sad face. Yeah. Okay. Do that. You know? There we go. That sounds li really lovely. So, uh, when do we get more? Uh, I don't <laughs> know. So Torsten? <laughs> Till tomorrow. If, if okay. you will reach a new uh, partner status uh, at Twitch, um, of course, we're able to put in new um, emotes too. They're so cute. And I mean, uh, Chad is already spamming them. Guys, uh, spam your favorite emote. I want to see which one you like the most and which one you like the least and then you can ask marvin to change it just kidding <laughs> we all love the emotes i'm just teasing what? marvin i'm just okay. i'm just teasing because <laughs> this is your first show you said you're nervous and i have to take advantage of it you know because that's the kind of person i am a bad person a very bad person just no, kidding you're nice you're nice <laughs> i'm trying i'm trying so um so it's another thing that's been on the mind of the community for a while is uh, the dungeon situation and uh st oh god i hope i don't butcher your name stature sky oh boy this yeah, i know him lovely. he's nice okay so please don't be <laughs> mad at me for butchering your name put in chat how how i should pronounce it but i think you guys know who I'm talking about. And also Psyphon71 asked, um, so why don't we have new dungeons? And also I'd like to see a third dungeon page, like light, shadow, and something new. Yeah, once a new backend uh, is live, yes. Or yeah, we have to split this uh, question into two. Um, on the one hand, there will be new enemies in the dungeon map in the upcoming month. On the other hand, we are working on new dungeon concepts, and that will be uh, more fun for every user. Uh, the legendary dungeon, for example, it, it's one of the new concepts. And how are we? However, we can only release these new dungeons with the new uh, backends. So, old ones uh, we can imp we will implement, and the new ones we need the new backend. All right, but there are already plans to to introduce new dungeons. Yeah, it is. That, that's something the community can work with, probably. That's good to hear. And also, any thoughts about a third dungeon page? Like adding something new? Like yeah. going completely wild? As I described in the last question, uh, for this dungeon, we can only implement it with the new backend. It, it, and it's, it is like it is. Um, it is like I'm it so, is. Sorry. I tried. Guys, I tried to get it out of him, but I, I, can't, I can't get a promise out. But I tried. I'm fighting on your side. Yeah. But and... Torsten, when <laughs> does the servers merge? <laughs> yeah. Uh, uh, did you that hear happened. me or what? Marvin. <laughs> oh, <laughs> sorry. Uh, <laughs> sorry. You right. already answered that. <laughs> okay. But, sorry. But, but I think um, you can say we uh, have a lot uh, of future plans for shakes and fidget and the whole team is working on it and there were a lot of new people working at uh, player games uh, to realize these plans Ok, więc jak mogliście zauważyć, mieliśmy na tym materiale kilka pytań od społeczności do właśnie samego szefa Playa Games, czyli tak jak mówię, takiej osoby odpowiedzialnej za to wszystko. No i pytania były dość takie, myślę, ciekawe, bo bardzo często powtarzane. I może zacznijmy od pierwszej rzeczy. Pierwszą rzeczą, była, jaka była poruszana, była to fuzja serwerów. Fuzja serwerów, która no już od wielu, jakby od długiego czasu, można powiedzieć, krąży gdzieś tutaj przy okazji właśnie Shakes'a, że będzie ta fuzja, już to zapowiedzieli, miało to być 2020. 
2021 roku, jednak się przesunęło na 2022 z tego co tam pisali. W każdym razie ta fuzja serwerów ma być, bardzo dużo osób o nią pyta. No i o co chodzi? Chodzi o to, że od 9 miesięcy twórcy, obecnie programiści pracują na tak zwanym nowy, nowym backendem. Z tego co wiemy, serwery, na których gramy obecnie są na takim, na właśnie tym starym backendzie, powiedzmy, jeżeli można tak powiedzieć. No i po prostu ten stary backend uniemożliwia zrobienie fuzji serwerów, natomiast nowy ma już ją umożliwiać i od 9 miesięcy właśnie tylko i wyłącznie nad tym pracują, co może w sumie tłumaczyć to, że nie ma takich większych aktualizacji, nowych funkcji i tak dalej, tylko po prostu jest to, no takie aktualizacje troszeczkę na odwal się, ale jeżeli faktycznie stoi za tym coś większego, no to ja jestem jak najbardziej za. No i z tego co mówił, to jest to już praktycznie gotowe i w ciągu kilku tygodni ma wyjść serwer testowy. Serwer testowy właśnie z tym nowym backendem, na którym będzie można przetestować, czy wszystko dobrze działa i tak dalej. I co ciekawe, mam dla Was jeden taki, można powiedzieć, smaczek. Tutaj aklamator, czyli osoba, która jest właśnie można powiedzieć administratorem tego Discorda oficjalnego Shakes'a, tawerny, zasugerował, że może W50 to będzie właśnie ten serwer testowy, gdzie będzie testowany nowy backend, ale Leander, czyli osoba community menadżer tam międzynarodowy powiedzmy yy, powiedział, że serwer beta będzie dostępny dla graczy tylko i wyłącznie free to play w sensie chodzi o to, że po prostu nie będzie można na nim kupować grzybów, yy, że będziemy tam grać całkowicie za darmo, nie będzie no sami widzicie na, skry na screenie, że yy, nie będzie możliwości kupna grzybów yy, czyli marzenie wielu osób można powiedzieć, że się ziści, dlatego że będzie w końcu serwer na którym yy, no grzybki nie będą robiły różnicy, będzie tylko i wyłącznie umiejętności gry free to play yy, będą zachowane no i ciekawe, czy ten serwer będzie otwarty na jakiś okres czasu yy, tylko dla testu, czy może jak już go otworzą, to go zostawią, jeżeli wszystko będzie działać. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie, no ale spoko sprawa. Yy, więc dobra, to już sobie możemy schować. Kolejna sprawa. Yy, kolej... Tutaj widzę, że o fuzji wszystko powiedziałem, tak jak mówiłem pracują już nad tym od 9 miesięcy kolejna sprawa, było pytanie o nową klasę postaci i oczywiście podpowiedź standardowa, że nowa klasa postaci będzie, że bardzo dużo osób ją tam lubi te nowe klasy, posta klasy postaci lubi nimi grać, natomiast najpierw się skupiałem na tym nowym backendzie, chcą żeby to wszystko dobrze działało i jak już to będzie działało, to właśnie jakąś nową klasę pewnie wypuszczą. Trzecia sprawa to jest balans klas postaci, który już został poruszony bodajże chyba jakoś w okolicach Wielkanocy, miało to być urodziny. Z tego co powiedział właśnie Torsten bodajże, nie chcę tam przekręcić, Torsten powiedział, że będzie to wszystko robione, że się to po prostu przedłużyło. Myśleli, że im zejdzie krócej nad tym, a zeszło im dłużej. Właśnie z racji tego, że pracują nad tym nowym backendem, że, że więcej tam zatrudnili programistów i tak dalej, osób odpowiedzialnych za to wszystko. No i że ten balans klas postaci będzie za kilka tygodni, bo im się to właśnie przedłużyło. Więc to była jego odpowiedź. Bardzo dużo osób czekało właśnie w urodziny, że to się wydarzy, no ale niestety nie. No i ostatnia sprawa, z którą mam tutaj zanotowaną w notatniku, jest to nowa strefa w lochu. Została było tam zapowiedziane, że właśnie w sensie zostało zadane pytanie o nową strefę w lochu, teraz mamy strefę tą ciemną, mamy tą jasną i że jakąś nową trzecią będą chcieli dodać i tak dalej coś tam było powiedziane, za bardzo nie chciał tutaj spoilerować z tego co tam dobrze zrozumiałem, bo też nie jestem jakimś orłem z angielskiego powiedzmy, nie chciał za bardzo spoilerować, ale z tego co zrozumiałem to tak, jacyś nowi wrogowie mają być w następnym miesiącu dodani, być może to będzie nowy loch albo jakieś można powiedzieć przedłużenie jakiegoś starego lochu, dodanie kolejnych przeciwników będzie również nowa koncepcja lochów. Pracują nad tym, żeby lochy były w innej koncepcji. Podał przykład jako legendarny właśnie loch, że to jest taka nowa koncepcja, która sprawia więcej frajdy ludziom niż takie klikanie tych podstawowych lochów. No i również na czymś takim się będą skupiać, czyli żeby te lochy były jakoś inaczej, na czymś innym się opierały i tak dalej. No ale stwierdził, że to również wszystko, jak już ten nowy backend będzie wprowadzony, że to wszystko na tym właśnie nowym backendzie będą opierać. No i tyle. Chyba tyle z takich najciekawszych rzeczy. Ja tam wam jeszcze fragment o emotkach zostawiłem bo tam jakieś nowe emotki zostały czy to na czacie Twitchowym właśnie na kanale Shakesowym czy to tutaj na czacie nawet w grze zobaczcie, to jest czat angielski tu chyba nie ma nic złego, jak na przykład damy sobie serduszko to taka emotka nam wyskakuje zamiast wszystko widać, wszystko widać zamiast normalnego serca, czyli tam tej emotki, którą wpisałem właśnie, czyli tego po prostu, to jak widzicie nam się to przemienia właśnie w taką emotkę, więc no takie pierdoły, ale tam ten fragment też Wam zostawiłem. Dla ciekawostki można powiedzieć, był tam oczywiście, była tam Meli, która to jakby prowadziła, była hostem, był właśnie ten Torsten, jeżeli dobrze to wymawiam jego, tam nie wiem, nikt czy, czy to nazwisko, nie mam pojęcia. No i był jeszcze Marvin. Marvin to taka ciekawostka dla Was, to jest osoba, która rysuje przeciwników w lochach i tak dalej i rysuje również awatary, między innymi YouTube 
youtuberom, czyli jest to autor na przykład mojego awatara i wszystkich innych youtuberów, także on tam za wiele się nie odzywał, ale to taka można powiedzieć ciekawostka. To by było na tyle, mam nadzieję, że się Wam podobało, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, wbijacie na Discorda dla widzów w przyjętym komentarzu i opisie, dajcie znać w komentarzach przede wszystkim, co o tym wszystkim myślicie, co tam powiedzmy, jakie wrażenie na Was to wszystko wywarło, no i tyle, tyle tak naprawdę, pamiętajcie o tym subiku, co najważniejsze, dzwoneczku i przede wszystkim o tym kciuku w górę. To chyba tyle, ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!